kennis is mag. In hierdie episode van Oranje in Beweging, kyk ons na Oranje sy onderskye opleidingsinstellings. Dis nou van voorschool, laarschool, hoerschool en selfs tot op tertiaire vlak. Oranje spolg met twee skole, Oranje CVO school en Volkskool. Ons die eerste besoek af aan Volkskool, waar die akademiese hoof Anje Boshof ons verduidelik hoe die school funksioneer. Volkskool Oranje is eigenlijk gebouw op, op die model van selfgerichte leer, um, wat beteken dat die mens baie van die leer proces en ervaring na die student toe teruggooi, um, want die mens wil die, die student met die verantwoordelijkheid vat vir die werk. Op die manier vat hy ook eienaarskap van dit wat hy leer en denk ek um, is die, die inhoud wat die mens vastle baie die, meer dieper liggend. So, um, in, in termen van traditionele skole sal ons bijvoorbeeld nie periodes he van 45 minuten of 30 minuten waar kinders wissel nie. Elke kind het een werksarea wat syne is waar hy elke dag gaan sit en werk. En ons werk met sessies, wat maar drie sessies per dag is, so dit is lang sessies, twee uur en een en half uur sessies, maar um, dit beteken nie, een kind werk voluit twee uur lang stil by sy tafel nie. Hy doen een afdeling van sy werk klaar, wat hy op sy beplanning self doen, en dan kan hy bykie opstaan, gaan water drink, sierstof na sy brein kry, um, of na een ander onderwijzer gaan, waar hy een specifieke um, uh, uh, afdeling verduidelik wil hee, um, en dan gaan hy weer aan met de volgende stuk werk. Alhoewel leerlinge by volkskool grootliks op hulle eie klasse en skedele kan beplan, is dit soms ook nodig om onderwijzer in te span om in sekere vakke leiding te gee. Sekere klasse word wel uh, um, gegee, met ander woorde, die wiskunde onderwijzer sal die graad 10 kom al en hulle gaan sit in een leesinglokalkie en hulle doen uh, die verduidelik die weekse werk en doen die praktische oefeninge wat ook al nodig is daarvoor. Um, uh, Afrikaanse onderwijzer gaan al die groep graad 9 en 7 dag behandel ons hierdie gedig, maar dit is dan buiten die werksklaskamer, dit is een aparte lezing lokaal, so dat die rest van die leders wat daar sit en werk in stilte kan aangaan met die werk wat hulle self doen. Onderwijzers monitor doorlopend die leerlinge se vordering en maak seker dat hulle nie achterraak in hulle vakke nie. In die sin is die onderwijzer is mentor, um, speel die rol van mentor en is baie nou betrokken. Dit klink so'n bykie as die onderwijzer het treed terug en die kind moet alleen werk. Dit is nie hoe dit werk nie. Die onderwijzer um, gee wel een bykie het treed terug, maar is baie nou betrokken by um, die vordering van die kind so dat hy kan ingryp waar het nodig is. Maar in die selle asem krijg die kind die ervaring dat hy kan op sy eie werk en vorder en hy het sekere um, holbronne wat hy kan gebruik. Een daarvan is natuurlijk jou handboek. Um, een daarvan is een rekenaar. Um, ons werk met met uh, rekenaar platforms vir die school self het ons een platform geskep, Leersfeer, waarop elke leerder ingeteken is en waar daar sekere hulpmiddels is, soos extra werkkaarte, extra inlichting, uh, soms videokies uh, vir sekere thema's. Daar word nie onderscheid gedreef tussen schoolwerk en huiswerk nie. Ons het nie werk, schoolwerk en huiswerk apart nie. Ons het die hoeveelheid werk wat jy moet doen wat vereis word vir daar die vak, vir daar die kwartaal en dit wat jy nie hier by die school gedoen krijg nie, gaan huis toe. Die gaan, huis toe gaan werk is soms een bykie moeilik vir die leerders, want nou sit jy daar sonder onderwijzer wat kan help as jy vastzak. Ouwers is nie altyd vir alle nie in die hoorvakke, gespecialiseerde vakke in staat om jou te help nie. En dan dikwels, denk ek, kry ons moedeloosheid en, en kinders wat, wat uitzak. So, um, wanneer ons, ons onderwijzers is ook omdat ons afstandleerders het, die heel tyd beskikbaar op WhatsApp of op ons leersveerplatform, so dat as ek in daar by die huis sit en hy sikkel met een probleem, kan hy gauw in die kletskamer van die, van die leersveerplatform gaan sê, meneer, hierdie som, ek verstaan nie, hoe kom hulle by die antwoord nie, of wat ook al, en dan vind daar ook um, alternatieve communicatie plaas. Volkskool het leerlinge in Oranje, waar die school in persoon bijwoon, maar ook leerlinge reg oor die land en reg oor die wereld. Ons het hier so'n plaaslike school van graad R tot graad 12 um, en dan het ons afstandleders reg oor die land. Om die waarheid te sê, ons het eindelijk ook se, uh, hier en daar internationaal leerders. Ons het sekere leerders in Canada en ons het in Dubai ook leerders gehad en ons het al in China leerders gehad. Nou dit is um, 
eindelijk maar Afrikaners wat elders gaan werk en wat graag vooral op laarskool vlak wil hee, dat hulle kinders nog steeds in Afrikaans moet school gaan. So dan kan hulle ons program gebruik wat volledig uitgewerk is in Afrikaans. Hulle leer met andere woorde ons geschiedenis en nie een of ander Amerikaanse geschiedenis nie. Hulle leer ons geografie en nie een of ander Britse geografie nie en die belangrijkste vir my altijd dan leer hulle ons letterkunde. Anders, um, baie van die thuisschoolprogramme wat um, nie in Zuid-Afrika ontwikkel is nie, um, kry die kinders nooit blootstelling aan ons eie letterkunde nie. En ek denk, dit is een kultuurskat wat die mens dan verloor. Karel Bosshoff is die hoofd van volkskool en hy verduidelik dat onderig by volkskool voortgaan, selfs in die aanwezigheid van een onderwijzer. Ons leerders kom in, hulle het hulle werk skedule of hulle doelwit vel vir die week en hulle weet wat van hulle verwacht word. En die, die onderwijzers is nie nodig vir noodwendig nodig vir leer om plaas te vind nie. Um, dit is een van ons kritiek ten oor die traditionele school is dat leer afhankelijk is van een onderwijzer, waar ons geloo die onderwijzer is een faciliteerder of een hulpbron of um, hulp aan die leerder, maar dit is nie noodzakelijk vir leer om plaas te vind nie. En dan um, is dan nou moderne wereld allerlei hul, ander hulpbronne, die handboek is een van die hulpbronne, um, YouTube, as ons denk, enig een van ons, as ons iets moet leer hoe om het te doen, dan YouTube ons, of ons Google hoe om iets te doen. Um, so, op die werkswijse en filosofie geloof ons, dis die beste manier vir leer om plaas te vind. Volkskool het nie een leerlingraad nie, maar een senaat. Willem Boshoff is die voorzitter van die senaat en hy verduidelik vir ons hoe die structuur werk. Ons senaat bestaan uit die voorzitter, wat nou ek is, en die ondervoorzitter Wilmien, uh, dan het ons drie portefeuillehoofde, wat die portefeuillehoofde van kultuur, portefeuillehoofde van bemarking en die sportefeuillehoofde is. Uh, en dan is die rest van die senaatslede verdeel in die portefeuilles in, waar hulle voel hulle sal goeie werk kan doen. En ons het dan ook een tesourier en een secretaris. En ons is dan, nou, ons doen maar omtrend wat uh, leerlingraad doen. Ons help met pauzedienst, ons kyk dat uh, goed recht gedoen word as, as onderwijsers een bykie hulp nodig het, dan sit ons aan by. Willem sê, hy het by volkskool geleer om selfstandig te kan werk. Ons is geleer om baie uniek te prioritiseer, omdat ons nou van kleins af self ons werk moet doen en klaar kry en nie noodwendig vir ons gesê word wat ons moet doen nie. Ons, ons uh, ek, ek het nou al na my klompe jaar hier by Volkskool lekker geleer om te besluit wat ek nou gaan doen om die vinnigste en beste die werk klaar te kry. Die ondervoorzitter van die Senaat, Wilmien Janse van Vieren, sê sy wil graag sport onder leerlinge bevorder. Sy is self een kranige atleet. Ek wil graag elke kind help, dat kinders meer belangstel in sport. En ek hou baie van sport. En ek het hierdie jaar gaan deelneem van Griekwa kleren. Toen ek derde gekom in die Noordkap in Tuskus en vierde in Gewigstoot. Oranje is in die bevoorrechte positie om nie net een nie, maar twee doeltreffende skole te heen. Wat in ons terugkom, gaan loer ons in die CVO school en kyk waar mens hulle alles daar bezig. Interlock Systems is een ingenieursontwerp en vervaardigingsconsultatiebezigheid wat onder meer specialiseer in die vervaardiging van diefstal en vandalisme bestaande toeristing. Bijvoorbeeld die beskerming van sonpaneele, boorgatpompe, batterijstelsels, videotorings en vele meer. Rekenaar gesteende ontwerp, lasersnij en buigwerk en specialist swyswerk word ingespan om producte dier een netwerk van specialist vervaardigers te vervaardig. Interlock span ook technologie in met dienste soos 3D drukkers en virtuele realiteitssimulatie vir prototype ontwikkeling. Vir meer besonderhede besoek www.interlock.co.za Wat maak een besoek aan een bouwmateriaal en harde ware wankel een onvergetelike ervaring? Flinke diens, sjak paspryse, persoonlijke aandag, dit alles kree by Orion die jy harde ware. Orania beweeg van dorp na stad en ons bou patriotisch saam en staan jou stap vir stap by met alles wat jy nodig het om jou nieuwe thuis te kom bou. Ons het ook alles wat jy benodig vir die opknapping van jou tuin, alles onder een dak, ook die gereedskap en onderdele om jou bouwwerk te vergemakkelijk, van fondasie tot dak en vele meer. Kom beleef dit alles by Orion DEI Hardewaar. Orion, die lig op jou horizon. Johanne Klerk is die schoolhoof van Orania CVO school en hy vertel ons meer van die geschiedenis van die school. 
Oranjes, sê vir oorskool het in 1993 ontstaan, dit was een teenvoeter geweest vir, uh, of eindelijk een bevordering van klassikale onderwijs. Um, die ouders wat die school begin het, het gevoel, maar daar moet een klassika, uh, school wees wat klas, klassikale onderwijs bied, en so het Oranjes sê vir oorskool dan tot stand gekom. Um, in 2023 sal ons dan ons 30ste bestaan, bestaansjaar vier, um, ons is baie opgewonde oor die energie wat hier by die school betrokken is, ons is een school wat, wat sterk groei, ons het twee bene wat bijgekomen het hier by die school, dit is die Hoppelkind Dagsoorcentrum en dan ook een kieberschool, dit is ook een afstandsonderig been vir kinders wat, um, wat ver van Oranje bly, maar wat graag deel wil wees van die onderig hier by Oranje CVO school. Oranje CVO school, sy kieberschool word beskou as een verlengstuk van die school. Ons sê dat de school by die huis, met andere woorde, ons probeer iets van die klas uit, sy moet een directe uitsending, of met een met klankopname, videoopname, of een ingetrekte les, probeer ons dit wat in die klas gebeur, na die huis toe vat. Um, so daar is levendige video's, daar is um, ingetrekte lesse, daar is directe uitsendings, um, en dan uiteraard, we word die kinders geëvalueer, ook online geëvalueer, so ons probeer iets van die school by die, by die huis thuis bring, dit is nooit precies soos wat in die klas is nie, maar ons krijg goeie terugvoer, daar is kinders, kinders wat floreer onder hierdie, uh, onder hierdie model van ons, ja. Orania CVO school wil graag een streekschool word. Tans is onderwijs onder druk, goeie Afrikaner onderwijs, maar ook um, christen onder, christelike onderwijs, die um, christelike milieu wat binnen onder gebied word, is, is geweldig onder druk in Zuid-Afrika en binnen, binnen die BCVO, as lidschool van die BCVO, probeer ons in die omgeving ook um, kinders lok om dan ook eerder Oranje CVO school toe te kom as om alternatief te gaan soek in die groter st- stedelike centra. Ja. So ons probeer het hier in Oranje vestig, ek denk ons slag al gedeeltelik daarin, daar is al baie ouders in die omgeving wat traditioneel dat nie hulle kinders hier so in sit nie, maar wat toch ingeval het by Oranje en hulle kinders in die CVO school sit. Die vooruitzichte vir die school lyk goed. Ons het een goeie groeikurve, dit saam met Hoppelkind, saam met um, ons kieberschool en dan ook ons klassikale model, is ons al by 470-480 kinders en ons groei steeds, so ons is baie opgewonde, ja. Ons, ons school het een project 800, um, waarin ons, um, ons infrastructuur, ons, ons bestuurstelsels um, um, projecteer om recht te wees dat ons een school kan wees wat 800 kinders kan accommodeer. Sportgeriewe is een van die schoolse prioriteiten. As, as jy een school in Zuid-Afrika krijgt wat nie sportgronde het of faciliteiten het waar kultuur aangebied kan word nie, dan, dan lyk dit nie soos een school nie. Ons, Ons voel hier by Oranje CVO school met daar een gebalanceerde pakket van academie, sport en kultuur vir die kinders aangebied word. En ons is thans bezig, um, gelukkig is Oranje sy infrastructuur so, dat ons wel uh, hulle rugbyveld en sportfaciliteite kan gebruik, maar de, binnen die, la, in die la, laaste vier jaar is hier netbalbane gebouw op die school en ons is thans bezig om twee rugbyvelde dan ook uit te leven wat kan dien as een cricketveld en as sportfaciliteite. Kultuur is ook vir die school belangrik. Op die kultuurakker het ons kultuur aande vir die school, maar dan het ons ook binnen die BCVO is daar een gevestigde kultuur liga. Dit is soos die kunstwedstrijde, mens het ken waar kinders kan voordracht doen, redenaars, hulle kan beeldende kunst inskryf, daar is een bybelkenniscompetitie. Um, is een hele liga, ek noem het dan maar een kultuur liga, um, waar kinders kan deelneem. En dan, ons, um, dan denk ons ook, dan ook die die kulturele vakantie daar van die Afrikaners, is wat ons dit dan ook hier in Oranje vind. Johan de Klerk is baie trots op die prestaties van sy oud-leerlinge. Akademies, kinders wat in goeie beroepe staan, maar dan het ons ook op die sportterrein, het ons kinders wat ook goed vaar in sport, um, het ons het twee van ons oud-schoolere, twee broers, wat, wat vooral op die puk baie goed presteer in rugby, en wat hulle plek vol staan daar in die pukse rugby spanne, en wat as hulle denk, gelukkig kan wees dier groter en iets raak gesien kan word en opgetrek word so en toe. Um, so, so ons, dit wat ons bied vir die kinders um, is to op kompeterende vlak. Dan het ons ander kinders wat, wat ook kan bokkie week, vooral die ho- ho- hoogste lauwere wat ons hier kan kry in schoolverband is die bokkie week en ons het verskye kinders wat ook daar gaan deelneem. Jana Tomlinson het so pas haar schoolloopbaan by Oranje CVO school voltooi en was ook hoofmeisie. Sy vertel wat haar schoolloopbaan vir haar beteken het. Definitief persoonlijke ontwikkeling. 
Um, ek denk, omdat jy so aan baie blootgestel word in die school, um, het het definitief gehelp aan die groei van my persoonlijkheid. Ons leer rechtig baie van ons kultuur hier, so jy voel veilig in een omgeving waar jy gemakkelijk is en jy kan wees wie jy is. En die bybel onderrig in die school het ook baie van my beteken. Um, kinders word ook baie, of selfs vir my ook, waar jy in die klasse kan open, dit um, help jou ook om meer gemakkelijk te raak, om sikke goed voor mense te doen. En um, ek het ook gevoel, dit is dit het my baie gehelp om te leer saamwerk saam met mense, want jy moet rechtig hard werk en saam met die mense om jou werk, om jou toekomst te bereik voor en toe. Jy moet um, een groot opoffering maak om in die school te wees, maar ek doen het met een glimlach op my gezicht, want dit is vir my lekker. En dit is vir my lekker om elke dag in my eie taal te kan communikeer met my maats, my onderwijsers, om te onderrug word in my eie taal. En ja, elke dag net te kan wees wie ek is en nie een beeld voor te gee nie. Jana gaan volgende jaar een BNC Agriek graad in dierenkunde aan de Universiteit van Pretoria Andurf. Stefan Bredenan was die hoofdseen van Orania CVO school en hy is baie trots op die schoolse 100% slaagcijfer. Als ik kan beginnen, kan ik begin bij het belangrijkste door te sê dat ons school pijk academische standaarde het. Ons skryf elke jaar die AIB metriek examen, een van die hoogste aangewese in die wereld en in die land. En daarmee het ons elke jaar 100% slaagcijfer. So in die schoolse hele bestaan het niemand nog daar die examen gedraaid nie. Uh, ons wordt ook toegerust met die geschiedenis van ons mensen. Ons wordt toegerust die te leer oor ons eie kultuur en ons, ons het net een goeie tijd elke dag vir die school. Hy sê sy schooltijd het om toegerust vir sy toekomst. Ons het fantastische onderwijsers en definitief een hoog academische standaard al die pad dier van kleuterskool tot in metrek. Uh, ek wil dan net ook sê dat ons school jou toerist met alles van jou kultuur. Jy leer daarvan, maar jy leef het ook elke lieve dag uit. Ons het activiteite, ses, uh, klassessies, al die meer oor ons kultuur, ons geschiedenis en ons erfenis. En ek geloof dat dit belangrijk is vir elke kind om te leer waar hulle vandaan kom en hoekom hulle lewe soos hulle lewe. Ons is hier in die thuisverzorgers klas van uh, Bokeroe opleiding en ons gaan net door die advertentieflits meer uitvind oor alles wat hier by Bokeroe opleiding aangebied word. Doen ek het reg? Ja, nee. Bokeroe opleiding is die campus sonder mure waar studenten ons self kan toeris met een gehalte kwalificatie en hulle studentenlewe vrylik en ten volle kan geniet. Met die kwalificatie in bouw en civiele constructie leer voornemende vakmanne hoe om plannen te lees en te interpreteer, hoe om te mesel te pleister en vele meer. Ons leid ook voornemende loodgieters op en met die elektrische kursus kan jy leer hoe die bedrading van huise en elektrische beheerstelsels werk. Daar is ook een groot behoefte aan thuisverzorgers. Of as jou toekomst op een plaas beplan word, is ons kursus en boerderijbestuur net vir jou. Hoekeroe opleiding, vryheid dier opleiding en arbeid. Die Oranje Ontwikkelingsmaatskapie of OOM is actief betrokken bij projecten om vestiging in en die volhoubare ontwikkeling van Oranje te bevorder. Dit sluit in die dienst van erwe, die bouw van bekostigbare behuising, die oprichting van openbare gebouwen en die skep van beleggingsgeleentede. OOM verskaf ook dierlopend ondersteuning aan Oranje'se gemeenskapsinstellings en het samen die dorpsraad van Oranje een volledige stedelijke ontwerp gedoen om Oranje te ontwikkel van het dorp na een stad. Die Oranje Ontwikkelingsmaatskapie Bou die stad, bou die toekomst. Bokeroe opleiding bied tertiaire opleiding en kwalificaties soos bou en civiele constructie, elektrisch en thuisverzorging. Die uitvoerende hoofd van Bokeroe opleiding, Paul Vogel, vertel ons meer van die opleidingsinstelling. Bokeroe opleiding het in 2019 ons eerste studenten ingeneem. Van jaar het ons 110, meer as 110 studenten wat onderscheidelik thuisverzorging, plaasbestuur, bou en soveel elektrisch en loodgieter ambacht te studeer. Um, ons focus is daar op om vrijheid door middel van opleiding en arbeid moendlik te maken voor ons en ons nageslag. Ons bied uitnemende opleidings- en opvoeringsaanbod en ons skep die vaardighede wat nodig is vir Oranje en die Bokeroostreek. Landbouwopleidingsinstellings landwijd krijg zwaar en Bokeroopleidingse kursus en plaasbestuur lok verskye studenten na Oranje. Ons het so 25 plaasbestuur studenten. en dit is ons eerste kwalificatie of programma wat ons aanbiedt in die landbouwrichting. Ons is reeds bezig met die 
plannen om ons proefplaas uit te breien, verder te ontwikkelen, ons landbouwdepartementen laat groei, ons is baie opgewonde daar weer, studenten in die streek, die boekeroos streek, en specifiek hier in die dorp ook, is uit en uit um, gerat daarvoor, om, om een verskil te maak in die landbouwbedrijf, nie net daar nie, maar om dan die productiebedrijf daarvan verder te vat, landswijd. Met die studentengetalle wat jaarlijks toeneem, word daar ook aandag geskenk aan verblijf vir studenten en om die aanbod van kursusse uit te brei. Van jaar is ons reeds bezig met twee nieuwe werkswinkels wat ons bou, um, en ons, ek glo jylle gaan daarna gaan kyk. Twee nieuwe werkswinkels, ons is reeds bezig met die uitbreiding van studentenverblijf, koorshuise en nieuwe koorshuise wat ons ontwikkel, soos ek genoem het ook die landbouw uitbreiding, is een groot focus vir ons, ons landbouwdepartement, en daarmee saam dan een groot campus wat ons hier in die, in die dorp gaan neersit. Ons praat van een campus sonder mere, waar studente vry en veilig, hulle self kan uitleef binnen hulle christelike Afrikaner kultuur, wat jy op geen ander plek in die wereld gaan kry. Marizan Thomas is een van die studenten wat landbouw bestuur studeer by Bokeru opleiding, en sy verduidelik vir ons waarom sy daarop besluit het. Ek het besluit om plaasbestuur te studeer, om rede ek nie geweet het wat die pad vir my voorin toe is nie. Ek het na metrek, was my moeilik om een kese te maak en ek wou nog altyd in die landbouw richting ingaan, maar om rede buiten Oranjase um, campusse en studie richtings en universiteite nie meer die kwaliteit is wat het altyd was van die landbouw sektore nie, het ek besluit om eerder in Oranja plaasbestuur te studeer, omdat ek in die gemak van my eie omgeving is en om rede ek vir my toekomst hier gesien het. Ek kan voortbouwe en ek kan gemakkelijk wees in my eie omgeving, som met my eie mense en ek kan voortbouw op wie ek is en een trotse Afrikaner wees. Hierdie instelling wat ons vandag besoek het, maak seker dat Oraniase jong mense gerat is vir die toekomst waar hul ons self ook al dan bevind. Skakel volgende week in, wanneer ons meer uitvind oor Oraniase veiligheid en mediese dienste.